হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের বাণিজ্য নামক অধ্যায়ের তিন নম্বর পর্বে বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করব এখন দেখো আমরা এখানে নির্দিষ্ট করে বলতেছি যে বাংলাদেশের বাণিজ্য বাণিজ্য তো বিভিন্ন দেশই বাণিজ্য করে আমরা এখানে বলতেছি বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাণিজ্য এই কথাটা আমরা এখানে ব্যবহার করতেছি এখন এখানে যে বিষয়টা হচ্ছে তার সাথে কিন্তু একটা প্রকৃতি কথাটা যুক্ত আছে বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি অর্থাৎ ধরনটা আর কথা এখানে বলা আছে তো যেহেতু আমরা বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতি নিয়ে কথা বলবো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যটা কোন মাধ্যমে আছে এবং কিভাবে আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যটা সম্পাদন করা হচ্ছে আসলে প্রত্যেকটা দেশের বাণিজ্যের সাথে আমাদের বাণিজ্যের সরাসরি আমরা হুবহু মিল পাব না কেননা আমরা ওই যে বাণিজ্যের নিয়ামক পড়ার সময় দেখেছি যে এক এক দেশের বাণিজ্য কিন্তু এক এক রকম হবে কেননা সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ সেই দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সাংস্কৃতিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্নতা রয়েছে এই কারণে প্রত্যেকটা দেশের বাণিজ্যিক অবস্থান কিন্তু এক রকম থাকবে না ব্যতিক্রম হবে আলাদা আলাদা হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা আজকে একদম নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের বাণিজ্যের দিকটা আমরা আলোচনা করব এখন দেখো আমরা এক নম্বর বলতে পারি কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য এখানে আমরা রপ্তানি দিয়ে একটা পয়েন্ট করতে পারি কারণ আমাদের অনেক পণ্যই আমরা রপ্তানি করে থাকি কাঁচামাল ও শিল্পজাত পণ্য আবার দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে বিশেষ করে দেখা যায় যে আর একটা পয়েন্ট আমরা এখানে লিখে নিই তাহলে দুটো একসাথে আলোচনা করার সুবিধা হবে শিল্পজাত পণ্য আমদানি এই দুইটা পয়েন্ট কাছাকাছি অর্থাৎ তোমাদের মনে রাখাও সুবিধা হবে এবং লিখাও সুবিধা হবে এখানে আমরা বলতেছি কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি যে আমাদের বাণিজ্যটা তো অবশ্যই দুই ধরনের হয়ে থাকে আমদানি বাণিজ্য আর রপ্তানি বাণিজ্য সেক্ষেত্রে আমরা এখানে রপ্তানির কথা বলতেছি বিশেষ করে কাঁচামাল দেখো আমাদের দেশের অনেক পাতানি আর কি আমরা আমাদের দেশের বাইরে আমরা রপ্তানি করে থাকি তাদের আমাদের চাহিদা পূরণ করার সাপেক্ষে যেমন আমরা মেইনলি চিংড়ির কথা বলতে পারি চিংড়ি আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা উপাদান আমরা ঔষধ শিল্পের কথা বলতে পারি শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে আমরা ঔষধজাত শিল্পের কথা বলতে পারি সেগুলো আমরা কি করে থাকি সেগুলো আমরা রপ্তানি করে থাকি এখানে বলা হচ্ছে যে কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি আমাদের বাণিজ্যের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম এছাড়া শিল্পজাত পণ্য আমদানি বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের শিল্পজাত পণ্য যেমন আমরা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী যেগুলো রয়েছে বা আমাদের গাড়ি গাড়ি যেগুলো আমরা বলে থাকি গাড়ি যেগুলো ব্যবহার করে থাকি এই সকলগুলো কিন্তু এই শিল্পজাত পণ্যগুলো কিন্তু আমাদেরকে আমদানি করতে হয় তাহলে আমাদের এই বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি বাণিজ্য রপ্তানি বাণিজ্য এই দুইটা বাণিজ্যের সাথেই সম্পৃক্ত হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে দেখতেছি শিল্পজাত আমাদের দেশের যে সকল কাঁচামাল পণ্যগুলো ছিল সেগুলো আমরা রপ্তানি করতেছি এবং শিল্পজাত পণ্য আমরা কি করতেছি আমদানি করতেছি এখন দেখো আমরা এখানে তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা আলোচনা করব কম রপ্তানি পণ্য মনে রাখার একটা সুবিধা আমরা এখানে আমদানি রপ্তানির কথা বললাম আবার তিন নম্বর পয়েন্টে কি কোন বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করতেছি যে কম রপ্তানি পণ্য আমাদের রপ্তানি পণ্যটা কিন্তু কম এই যে দুটাই আমাদের আমদানি রপ্তানি দুটাই দেখলাম কিন্তু আমরা যে রপ্তানি করব সেই রপ্তানি পণ্যটা কম আর একটা দেশের বাণিজ্যটা নির্ভর করে আমাদের একটা দিক খেয়াল রাখতে হবে যে সবচাইতে বেশি কার্যকরী যে দিকটা হবে যে আমদানি বাণিজ্যের কথা যদি আমরা বলি আমদানি বাণিজ্য আর আরেকটা পাচ্ছি আমরা রপ্তানি বাণিজ্য এই দুইটা বাণিজ্য বাণিজ্যের ধরনই তো এই দুইটা এখন একটা দেশের মানে বেশি উন্নয়নশীল আমরা বলতে পারি বেশি গতিশীল হবে কোনটার মাধ্যমে যে এই রপ্তানি বাণিজ্যটা যদি সে তারা বেশি করতে পারে রপ্তানি বাণিজ্য যদি বেশি করতে পারে আর আমদানি বাণিজ্য যদি কম করতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখব যে সেই দেশটা অর্থনৈতিক দিক থেকে গতিশীল হবে কিন্তু এখন আমরা এখানে আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতিতে কি বলতেছি কম রপ্তানি পণ্য 
এখন এই যে কম রপ্তানি পণ্য তার মানে আমাদের রপ্তানি পণ্যটা বেশি হয় না কিন্তু কম বলতেছি আমরা আমরা এখানে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এখানে কম দেখছি যার ফলে কি বলতেছি আমরা যার ফলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রতিবন্ধকতা আছে আমরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি আমরা যদি এই বাধাটাকে কাটিয়ে উঠতে পারি তা আমাদের যদি এই যে এখানে যে পয়েন্টটা অর্থাৎ আমরা এখন যে তিন নম্বর পয়েন্টটা আজকে আলোচনা করতেছি আমরা যত দ্রুত সম্ভব এটাকে চেঞ্জ করতে পারব অর্থাৎ এই কমের জায়গায় আমরা বেশিটাকে নিয়ে আসতে পারব তত দ্রুত কিন্তু আমাদের উন্নয়নটা ত্বরে নিতে হবে অর্থাৎ আমাদের এই শর্তটাকে পূরণ করতে হলে এখানে যে আমরা কম কথাটা ব্যবহার করেছি আমাদের এই কম কথাটাকে এখান থেকে বাদ দিতে হবে দিয়ে বেশিটা নিয়ে আসতে হবে আর এই বেশিটা নিয়ে আসা তো নিজের ইচ্ছা মতো করা সম্ভব না যে আমি এখানে কম না লিখে বেশি লিখে দিলাম আর আমার বাণিজ্য ব্যবস্থা উন্নত হয়ে গেল তত না এটা আমাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এটা সম্পাদন করতে হবে এরপর দেখো চার নম্বর প্রতিকূল বাণিজ্যিক শর্ত প্রতিকূল বাণিজ্য বাণিজ্যিক শর্ত বাণিজ্যিক শর্ত তাহলে এখানে প্রতিকূল বাণিজ্যিক শর্ত আমাদের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যার ফলে আমাদের বাণিজ্য সম্পাদন করতে সমস্যার সৃষ্টি হয় এইটা একটা কারণ আর আরেকটা কারণ রয়েছে যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বাণিজ্য করার জন্য যে জিএসপি সুবিধাটা ভোগ করতাম বর্তমান সময় আমাদের সেই জিএসপি সুবিধাটা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে যদিও সেটা পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে যার ফলে কিন্তু আমাদের এই যে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে এরপর আমরা দেখবো যে আমদানি দ্রব্যের আধিক্য দেখো পাঁচ নম্বর পয়েন্ট আমরা দেখি আমদানি দ্রব্যের আমদানি দ্রব্যের আধিক্য যে আমাদের আমদানি দ্রব্যের আধিক্যটাকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় অর্থাৎ আমরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানিটাকে বেশি করে থাকি সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো পণ্য বিশেষ করে আমরা দেখা দেখে থাকি যে আমাদের বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স থেকে শুরু করে সকল ধরনের পণ্যই কিন্তু আমরা আমদানি করে থাকি আমাদের নিজের প্রয়োজনের তাগিদে তো এই কারণে আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি দ্রব্যের আধিক্যটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবার ওয়েজ আর্নার স্কিম বলে একটা কথা আছে এটা একটু আলোচনা করব ওয়েজ अधीने वाणिज्य एखने जे सकल प्रवसरा देशर बहरे अवस्थान कर विशेषकर देशर बहरे अवस्थान कर तक प्रवसी थी से सकल प्रवसी अर्थर ओपर निर्भर करणिज्यटा के बला है ओएस आर्नार्स स्कीम अधीने वाणिज्य अर्थात प्रवसी अधीने मैं प्रवसी जे पर अर्थ उपार्जन कर সেটার ওপর ভিত্তি করে যখন আমরা বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকি সেটাকে আমরা বলতেছি কি ওয়েজ আর্নার স্কিমের অধীনে বাণিজ্য এটাকে একটু আমরা ভালোভাবে গুরুত্ব দিব কেননা এটা একটু ব্যতিক্রমধর্মী এরপর দেখো বিদেশি জাহাজ ও বিমা ব্যবহার আমরা এখানে করে থাকি বিদেশি জাহাজ বা বিমা বিদেশি জাহাজ বা বিমা তো এই যে বিদেশি জাহাজ বা বিমা কোম্পানির ওপর আছে এখানে আমরা বিমা কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল এ কথাটাও লিখে দিই কোম্পানির ওপর নির্ভর শীল এখানে আমরা দেখবো যে বিদেশি জাহাজ বা বিমা কোম্পানির ওপর নির্ভরশীল আমাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমগুলো সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা কি করে থাকি যে বিদেশি জাহাজ বা বিমা কোম্পানিগুলো রয়েছে সেই বিমা কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকি এটা আমাদের বাণিজ্যিক প্রকৃতির একটা অংশ এখন দেখো এখানে আরেকটা কথা বলা আছে যে আমরা এখানে সাত আট নম্বর দেখব বিলাসজাত দ্রব্য বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি হ্রাস অর্থাৎ বিলাসজাত দ্রব্য আমদানি হ্রাস করতে হবে কমাইতে হবে 
এবং আমাদের বাণিজ্যের যে প্রকৃতির কথা আমরা দেখতেছি বা আলোচনা করতেছি আমাদের এই বাণিজ্যের প্রকৃতির ক্ষেত্রে সেই বিলাসী দ্রব্য আমদানি হ্রাসের উপরই কিন্তু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবার সর্বশেষ আমরা আরেকটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব যে সমুদ্র পথে অধিক বাণিজ্য সমুদ্র পথে সমুদ্র পথে অধিক বাণিজ্য তো দেখো আমরা এইখানে পরিবহন বাণিজ্য নামক অধ্যায় পড়া পরিবহন ও যোগাযোগ নামক অধ্যায় পড়ার সময় আমরা কিন্তু সমুদ্র পথটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ একটা পথ বলেছিলাম কিসের জন্য বাণিজ্যের জন্য কেননা বাণিজ্য করার জন্য আমাদের ভারী 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 যে পণ্যগুলো আনা নেওয়া করা হয় সেই ভারী পণ্যগুলো কিন্তু আনা নেওয়া করার জন্য হলেও আমাদের সমুদ্র পথটা দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আকাশ পথ বা সড়ক পথ তো ব্যবহার করা যায় না অসম্ভবপর হয়ে ওঠে তো সেই ক্ষেত্রে সমুদ্র পথে পথে একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রকৃতির ক্ষেত্রে এই সমুদ্র পথটাকেই তারা বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং আমাদের বাণিজ্যের অধিকাংশ কার্যক্রম কিন্তু সমুদ্র পথ হয়ে থাকে সর্বশেষ আরেকটি পয়েন্ট নিয়ে কথা বলি যে সরকারি নীতি সরকারি নীতি এটা আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যিক প্রকৃতির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হিসেবে বিবেচিত কেননা এখানে সঠিকভাবে বাণিজ্যটাকে সম্পাদন করার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতি গ্রহণ করে থাকে বিভিন্ন দেশের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আসলে এই যে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে আমাদের রাজনৈতিক দিকটা রয়েছে সেই রাজনৈতিক দিকটার বহিঃপ্রকাশ কিন্তু আমরা এখানেই পাবো যে একটা দেশের সাথে যদি রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের ভালো সম্পর্ক না বজায় থাকে ভালো সম্পর্ক যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেই দেশের সাথে কখনোই বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয় এই কারণে সরকারের নীতিটাও কিন্তু মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে আমাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং বাংলাদেশ বাণিজ্যের প্রকৃতি যদি আমরা আলোচনা করতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসাবে বিবেচিত তো এই সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে বা এই সকল উপাদান আমরা দেখি আমাদের বাংলাদেশের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং আমাদের এই সকল উপাদানগুলোকে সামনে রেখেই আমাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রমগুলো সম্পাদন করা হচ্ছে তো বন্ধুরা আমাদের আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আগামী ক্লাসে আমরা বাণিজ্য অধ্যায়ের বাকি অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে